ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்றைக்கி முடி வளர்ச்சிக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கத்தால ஹேர் ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி மருதாணி ஹேர் ஆயில் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் அளவு நம்ம ஷேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பூண்டும் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ கருஞ்சீரகம் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு சீரகம் மாதிரி அதாவது ஒரு எள்ளு மாதிரி இருக்கும் நல்லா அப்படியே கருப்பாக டார்க் பிளாக் கலரில் இருக்கும் பிளாக் கியூமின் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கால் கப் அளவு இந்த கருஞ்சீரகத்தை நான் மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம எடுத்திருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஆகட்டும் பூண்டாகட்டும் ரெண்டுமே ஹேருக்கு வந்து முடிக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி பூண்டு வந்து முடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேல்ப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல்லாக அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் இப்போ அடுத்த வெந்தயமும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் வெந்தயமும் கால் கப் அளவு நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து நம்ம சேர்த்து பொடி பண்ண போகிறோம் கருஞ்சீரகம் கூடையே நம்ம சேர்த்துடலாம் வெந்தயம் வந்து அந்த பொடுகுன்னு சொல்லக்கூடிய டான்ட்ரஃப் அதெல்லாமே எடுத்து முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இந்த வெந்தயத்தையும் சீரகத்தையும் இந்த கால் கப் போட்டுருக்கோம்ல இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணி இப்போ நான் ஒரு கிண்ணத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஒரு கப் அளவு சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவு பூண்டு அந்த ரெண்டுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் ஏ நம்ம வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் அப்படியே நம்ம இதை வந்து நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சிக்க போகிறோம் இதிலே உங்களுக்கு தண்ணி விடும் ஸோ தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேணாங்க வெங்காயம் பூண்டு பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது ஒரு லிட்ரு தேங்காய் எண்ணெய் நான் ஒரு பேனில் வந்து சூடு பண்ணிக்கிறேன் நான் இரும்பு சட்டியில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி நான் ஊற்றிக்கிறேன் என்ன கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம அதில் சேர்த்து அப்படியே பொறுமையாக கிளறுங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பபிள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த பபிள்ஸ் எல்லாமே அடங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா அதை குக் பண்ணோம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் அப்படியே கிண்டிகிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ கிண்ணாக போதும் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சிம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பொங்கி வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் சிம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணோம் இப்போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கிறேன் பட் ஆனால் பாருங்கள் இன்னும் பபிள்ஸ் அடங்கலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விடணும் இப்போது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகியிருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா அந்த பபிள்ஸ் போயிடுச்சு அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே போனனால உங்களுக்கு அது எல்லாமே மேலே வந்து மிதக்குது இப்போ நமக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சா இந்த சீரகம் கருஞ்சீரகமும் வெந்தயம் பொடியும் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் பொடி சேர்த்துட்டு நீங்கள் எதுவும் கரண்டி வச்சு கிண்ட வேணாம் அது அப்படியே பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் போட்டு அப்படியே விட்டிங்கன்னா அதுவாகவே அப்படியே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு போ அந்த பொங்காமல் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிரும் அப்படியே லைட்டாக ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த சூட்லேயே உங்களுக்கு அந்த எசன்ஸ் அந்த சீரகம் அப்புறம் வெந்தயத்தோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் நீங்கள் இப்போ உடனே வடிகட்டலாம் வேணாம் மூடியும் வைக்க வேணாம் ஏன்னா அந்த சூட்டில் என்ன ஆகும்னா மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த ஈரப்பதம் வந்து தண்ணியில் விழுக சாரி எண்ணெயில் விழுக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் மூடி வைக்க வேணாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக இந்த இரும்பு பாத்திரத்தில் இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம விட போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அந்த இரும்போட சத்தும் அந்த எண்ணெயில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஒரு பாட்டிலில் இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டுறப்ப கீழே பேப்பர் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தரையெல்லாம் எண்ணெய் ஆகாமல் இருக்கும் வடிகட்டுறது எண்ணெயை வந்து நீங்கள் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு துணி காட்டன் துணி இல்லை மஸ்லின் துணி அதில் வந்து இந்த மாதிரி அந்த எண்ணெயை போட்டு நல்லா அப்படியே ஸ்கியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா அது வந்து வடிஞ்சிரும் இப்போ ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் நமக்கு முக்கால் லிட்ரு அளவு நமக்கு எண்ணெய் கிடச்சிருக்கு இது நீங்கள் ஆறு மாதம்
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ